अरे दादा तो वहाँ काका नहीं लेते प्रांतों में तो लेना भी लेते हैं तो फिर राम राका को कृष्ण राका को तो और फिर नचन राका को तो इसके लिए प्रांतों में तो इसको अरे मेरा तो वो कुछ तो ये बाग़ जेली जैसे करते हो कि काला में तो नहीं लेना स्वाभाविक तो नहीं ना कर्मों ज्ञान हो रहे वो मेरे वो सहज से तो वो अंडे ज्ञान से तो वो ना अच्छा सहज से तो वो अंडे अच्छा है जी अज्ञान से तो वो ना चलने पे लगा रहो सहज ज्ञान है मट्टी नोटों पे टूट रहा है वो अंडे अच्छा है जी सहज ज्ञान है टूट रहा है ताज़ा हमने बहुत विषय होना था टूट अपनों को ना ये दिन दिन ये दिन आ दो आज ये दिन क्यों उठा ये जैसे ये दिन तागर दिन दिलो आज ये जस्टो उठा स्वाभाव इतना नहीं है स्वाभाव हाँ अमित्या ना कुछ तो ताऊ देवस्येश्वर स्वाभाव उठा आप तक आम से कास उठा ये मनुष्य के पास लोगों को ना पर स्वाभाव हाँ ने माया दर्शन से करना � ईश्वर के विषय में माया जीव के विषय में आदि तब लोग वासन लोग पढ़ा लगे होंगे वासन लोग ने ये रेंजेस्टर ये लोग कलाओं के कुमार ना मुफासन जस्ट हों तो ये सिंबल ये हार्मोन सिंबल ये वेलन उनका कॉलर पीले के लोग चित्र में तो मार दे बिजली स्टील जस्ट हों बिजली स्टील को पीले के लोग लोग जलो अलग आदमी आदमी बोलते हो नहीं बोलते ना कि चेंज भी तो हम तो उन्हें बाढ़ जाने दो उनके पास में बल्कि जब भी तो इमोशनल अभी भी तो वो इमोशनली अटैच है एंड देन ही बिलीव्स दैट दैट कैट इज इमोशनली अटैच टू हिम ही बिलीव्स दैट नॉर्मल्लीकैटनलीकैटनलीकैटनलीकैटनलीकैटनलीकैटनलीकैटनलीकैटनलीकैटनलीकैटनलीकैटनलीकैटनलीकैटनलीकैटनलीकैटनली
ఆ లాల్ పోయి పెట్టింది వాడు ఆ బిస్కెట్ అలా వేసి అది తీసుకుంది బాగుంది ఇంకో రూమ్ కూడా వేసి పడ్డాను వాళ్ళు ఆఫ్ చేయాలి ఎందుకంటే చూపించి మొన్నాడు వీళ్ళు ఈ కుక్క ఏం చేసింది ఏం చేసింది ఏం చేసింది అది కథం చెప్పారంటే కొంతమంది కుక్కలు వేయడం సెంటిమెంటల్లీ అటాచ్ చేయగలుగుతారు అదేదో చాలా విశ్వాసం కలిగినందుకు ఇది ఇస్లాండ్ బైక్ చూసుకుంటాడు పై అటాచ్ పోయినది గురికి గురికి అటాచ్ కాకూడదు అనుకుంటే ఇంకా వేరే మరో దాన్ని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అటువంటి అటాచ్మెంట్ ఆసక్తి అదే స్వభావ సిద్ధమైన విజ్ఞానము లేక ఉపాసన అది 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 కూడా మృత్యు కిందకే వస్తుంది ఆ అసత్వం అంటే నన్ను సత్తు వైపు తీసుకోవడం వస్తుంది ఎందుకని అసత్తులోనే ఉండొచ్చు అంటే అసత్ అత్యంత అధోభావ హేతుత్వ దాన్ని అసత్తను ఎందుకన్నాము చెడ్డది అని ఎందుకన్నాము సుతరాము అధోభావానికి అంటే పశు భావానికి స్థావర భావానికి నేను తీసుకుంటున్నాను ఈ జడులు జడప్రాణి నేర్పుతాడు సత్యం విషయంలో జడుగులో ఉంటాడు సంసార విషయంలో చాలా తెలివితేటలు కలిగి ఉంటాడు చాలా సమర్థులుగా కూడా ఉంటాడు కానీ సత్యం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి శుద్ధ శూన్యం ఉంటాడు జ్ఞాని కాబట్టి అది అసలు సదాముతం సత్యాశ్రీయ కర్మ విజ్ఞానే అవరణ ఇప్పుడు అసత్ అటువంటి అసత్తు నుండి అధోభావానికి కొనుక్కొనే ఉద్యోగమైన స్వాభావిక కర్మ విజ్ఞానం ఉన్నప్పుడు సత్తు వైపు తీసుకుంటుంది అంటే యోగ్యమైన కర్మ యోగ్యమైన విజ్ఞానము వైపు తీసుకుంటాడు అది సాధన చాలా ఉంటుంది అసత్యంలో చేసేవాడు యోగ్యమైన కర్మలు చేయడం కాదు అంటే పరుషంగా మాట్లాడేవాడు ప్రేమగా మాట్లాడడం కాదు ఎదరవాళ్ళు మరి అలా ఉన్నారంటే వాళ్ళు అలా ఉంటారు వాళ్ళు మారరు మానే మారాలి సో చేంజ్ ది బోర్డ్ బై ఆల్ మీన్స్ చేంజ్ ది బోర్డ్ బిగిన్ విత్ ది మ్యాన్ ఇన్ ది మెదర్ అర్థమైన మీకు బై ఆల్ మీన్స్ చేంజ్ ది వర్డ్ బట్ బిగిన్ విత్ ది మ్యాన్ ఇన్ ది మద మెదర్ దట్స్ ఇట్ దట్స్ ఇట్ మై కెన్ జాక్స్ అతను బాగుంది చాలా బాగుపడతారు ఇస్ ద కింగ్ ఆఫ్ పాప్ ఏడవకూడదు అతనే మాట్లాడు మాట దట్స్ ఇట్ చేంజ్ 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 అవసరం బట్ ఇట్ బిగిన్స్ విత్ ది మ్యాన్ ఇన్ ది కాబట్టి ఆ అసత్తు నుంచి సత్తుకు వచ్చి అసత్తు ఎంతగా అసత్తు అసత్తు కార్యాలలో ఉండే ధనాన్ని ప్రోమ్ చేయక అసత్తు ఎందుకంటే ఇప్పుడు రోజు జీవనం జాగ్రత్తలోనే వాడికి మనం చెప్పాలి మాట తర్వాత సంబంధించి కూడా అని చెప్తాం కానీ మనం చెప్తున్న సందర్భాన్ని కూడా తెలియదు అలాగే పెళ్లి చేసుకుని వాడు పిక్నిక్కి వెళ్తూ ఉంటే ఇదంతా అసత్తు చెప్తామని చెప్పి ఆశీర్వదించుకోవచ్చు కానీ ఎప్పటికైనా వాడు ఆమె ఇద్దరు కూడా తెలుసుకోవాలి అసలు అని అప్పుడే వాళ్ళు ప్రస్తుతం కాబట్టి ఆ అసత్తు నుంచి సత్ అమృతం వైపు తీసుకుని అమృతం అంటే ఏమిటి సత్యాశ్రీయ కర్మ విజ్ఞానం సత్తు అయిన అంటే మంచివైన మంచివి అంటే అర్థం ఏమిటి శాస్త్రీయమైన శాస్త్రం అంటే వేదం వేదం చే విచించబడిన కర్మ విజ్ఞానం ఏమిటవి నిత్య కర్మానుష్ఠానం సో శాస్త్రీయమైన కర్మ విజ్ఞానం అంటే మీరు రెండు ఎత్తుకు ఒక్క కర్మ స్వాధ్యాయ ప్రవచనాభ్యాన ప్రమదితం చక్కగా స్వాధ్యాయం ఉండాలి ప్రవచనం తర్వాత దేవకృత కార్యాభ్యాన ప్రమదిత దేవకార్యము దేవకార్యము అంటే సూర్యుడికి అర్థం దేవతలు ఇవన్నీ చంద్రుడికి ఊరుకో విద్యార్థి అంటే లేకపోతే సాయంకాలం సమయంలో అర్థం అది దేవకార్యం తర్వాత మొక్కలు పాత లక్ష్యం అది దేవకార్యం పృథ్వీ దేవకార్యం నదీ నదీ మొక్కలు అంటే నదుల నదీ మా తల్లి అంటే తల్లి అంటే తెలుగు తల్లి కాదు సంస్కృతంలో మతల్లా అనే వచ్చి ఒక శ్రేష్టమైన అర్థం కాబట్టి మతల్లా మతల్లి అది అది నా గుర్తు కాబట్టి శ్రేష్టమైన నదులు వాటిని మనం శుద్ధిగా తినటానికి వాటిని మనం పాటు చేయాలి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా గమనించాలి 
అది అపోదేవతకి సేవ అపోదేవతలు ఇవి దేవతలు వైదిక సంప్రదాయాల నుంచి నేను చెప్తున్నాను కనుక ఆ దేవ ముందు కాదు ఎందుకు దేవతలు ఉంటా ఎందుకు దేవతల గురించి వెరైటీ ఆఫ్ సూపర్స్టిషన్స్ పెట్టి కూర్చోవటం అనే ధర్మం అయిపోతుంది ఎందుకు ప్రేమతో వాళ్ళు జీవిత మునకులు సేవ చేయడం సంతస్తులైన తర్వాత శ్రాద్ధానికి అనుష్ఠించుట ఏదో ఒకటి సందర్భాంశాలు శ్రాద్ధం అనుష్ఠించుట ఇవి మీ పెట్టుకోవచ్చు తర్వాత మాధు దేవుడు తగ్గి ఉండేది తెలియని దేవుడు అదే సత్య సద్ధర్మం అదే సత్య అదే అంశం అదే శాస్త్రీయమైన కర్మ శాస్త్రీయమైన విజ్ఞానం విజ్ఞానం అక్కడ విజ్ఞానం ఎంత సూక్ష్మంగా అయిపోతుందంటే ఎవరినైనా ఎవరినైనా ఈ రాజకీయ నాయకులు ఒకరి మనం చూసుకుంటున్నప్పుడు ఊరికే కంగారు పడి తరవుతో పాటు చూపుకోవడం రాయి వేయండి అన్నాక్షాక్షాత్ అక్షాక్షాత్తులు అంటే నిర్మించబడి ఉన్నారు వాళ్ళ మీద జ్ఞానవంతులు కలిసి ప్రభుత్వం కానీ వీళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటారు రాయి వేసి ప్రయత్నం చేస్తారు నువ్వు కూడా అదే పని చేయొద్దు నువ్వు కూడా నువ్వు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళు మహాత్ములు ఉంటారు వాళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నారో చూసుకో వాళ్ళు చెప్పినట్టు వాళ్ళు చేసినట్టుగా నువ్వు చేయి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు ఏమి ఆశలు వీళ్ళనే ఆశీర్వదిస్తారు వాళ్ళని ఆశీర్వదిస్తారు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఎవరిని మీరు సపోర్ట్ చేస్తారు ఒకటి పోలవరం కట్టాలంటే నేను ఒకటి కట్టుకుంటాను ఈ పోలవరం అనే మాట నేను మూడో గ్రంథం ఉండగా ఒక్కొక్కసారి విన్నాను ఇప్పుడు ఇంకా జీవితం అంత్యదశకు వచ్చింది ఇంకా పోలవరం ప్రారంభం కాలేదు ప్రారంభించాలని వద్దాడని మొత్తాన్ని ప్రారంభించాలని వద్దు ఇప్పుడు హైకోర్టులో కేసు పడింది కాబట్టి అది ఏమో ప్రారంభం అవుతుందో అవుతుందో అని తెలియదు కాబట్టి దాన్ని దాని మీద వీడి ఇలా అన్నట్టు వీడి తిట్టే వాడు అలా అన్నాడు వాడి తిట్టే వయసుకు వీడుతాడు సో మరి ఏం చేయాలి మహాత్ములు ఏం చేస్తున్నారు బేజస్టిక్ ఎందుకని ఇది నాట్ వర్త్ పెయిన్ కట్టమిషన్ దగ్గర షెడ్యూల్ నేను ఇంకేస్ మన జీవితకాలంలో వాళ్ళు షెడ్యూల్ చేసింది ఎలా ఉంటుంది వాడి అలాగా సో నేను ఉండే ఏదో సినీ దృష్టాంతం ఏదో చెప్తారు నిందితుల విషయంలో ఎక్సిక్యూషన్ విషయంలో డోట్ దీని హరి మహాత్ములు ఏం చేస్తున్నారు అది ఇదే కాదు సమాజాన్ని ధర్మము అధర్మము అని విడగొట్టేసి ఓ పక్షాన్ని చేయించుకో పక్షాన్ని దుమ్మెత్తిపోయడం ఇలాంటివి అవి అశాస్త్రీయ కాబట్టి విజ్ఞానం కర్మ కర్మ అంటే విజ్ఞానం అంటే ఉపాసన రోడ్ వర్షిప్ ది వరల్డ్ థింగ్స్ ఉపాసన ఏం చేయాలి ఉపాసన ఏం చేయాలి పుస్తకాన్ని ఉపాసన పుస్తకం ఉండదు పుస్తకం అయిపోతుంది ఎందుకని బ్రహ్మ గురించి చెప్పి పుస్తకాలు పుస్తకం లేకపోతే పాఠాంతులతో పుస్తకం లేకపోతే అంటే నేను పుస్తక బ్రహ్మని నేను ఆదర్శించేస్తాను కాబట్టి సో అది ఉపాసన పుస్తకాన్ని ఉపాసన ఆ పుస్తకం అంటే అలా ప్రేమగా పుస్తకం ఉపాసన విజ్ఞాన దాంతో ఉండే విజ్ఞానాన్ని ఉపాసన మన సాధనాలు ఉంటాయి పూజా సాధనలు ఉంటాయి జపం చేసుకునే కేటాయితో వాటిని వాటిని బదులుగా వాటిని ఉపాసన మంత్రాన్ని ఉపాసన మన సాధన ఉంటుంది దాన్ని ఉపాసన అలా ఉంటే అది ఉపాసన అలాగే కర్మలు కూడా దానికి తగ్గట్టుకుంటాం ఇదో ఇది సత్య ఇదే అమృతం ఎందుకు అమృతము అమరణ హేతు వరత అమృతం ఇది ఆ అమరణములకు హేతు అమరణము అంటే ఇక్కడ ఈ మూడు దశ ఆధ్యాత్మిక పరిచేదాభిమానమే మరణం ఈ దేహం ఉంటుంది ఇంద్రియము దేహము ఇదే నేను అనుకుంటాడు అదే మాత్రం ఎందుకని ఏ క్షణంలో ఇది నేనన్నాడో అప్పుడే నుండి చచ్చిపోయినా ఎందుకని ఇది చచ్చిపోతూనే ఉంది ఇంత క్షణంలోనూ చచ్చిపోతూనే దాన్ని ఏ క్షణంలో నేనంటే ఆ క్షణంలోనే ఇప్పుడు మృత్యులోకి పెడిపోయాడు ఈ పిల్లలు డాడీ మమ్మీ అని పిలుస్తారు కదా దానికి ఒక ఆయన అనువాదం చేశాడు ఓ చచ్చిపోయిన వాడా ఓ చచ్చిపోయిన దాదా అది అనువాదం డాడీ అంటే డెడ్ అది అర్థం మమ్మీ అంటే డెడ్ బాడీ అని అర్థం అలా అనువాదం చేశాడు అయ్యో అలా దొరికాయా అందరూ అలా చూస్తే దాని ఇంగ్లీష్లో అర్థాలు ఏం లేవు అంటే ఉన్నాయిగా మమ్మీ అంటే డెడ్ బాడీ అని అర్థం ఉందిగా అలా కాదు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రకారం చూస్తున్నారు తల్లి తండ్రి అమ్మ నాన్న చూస్తున్నారు మంచిది కానీ మరి ఇలా చూస్తున్నారు ఏం చేద్దాం కాబట్టి వాటికి ఉన్న యోగ్యమైన అర్థాన్ని మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అది నేను సర్దుబాటు చేశాను కాబట్టి ఎందుకంటే అల్లా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది 
సో ఇప్పుడు నేను అలా అలా సలహా చెప్పినా నేనే పురుషంగా చెప్పాను ఎలా చెప్పాను ఏ క్షణంలో ఈ దేహంతో అభిమానాన్ని పెట్టుకున్నాడు అభిమానం అంటే రెండు రకాలు చాలా సార్ చెప్తాను మళ్ళీ చెప్తాను నేను అంటే అభిమానము అది అంటే అభిమానం అంటే తెలుగులో వాడికి అభిమానం ఎప్పుడు అది కాదు ఓకే నేను ఐడెంటిఫికేషన్కే అభిమానం అంటా టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అర్థాధ్యాస సంసర్గ అధ్యాస అంటారు వాటిని కాబట్టి ఏ క్షణంలో వాడు దేహాభిమానం అది నేను అని తెలుసుకున్నాడు ఆ క్షణంలోనే వాడు మృత్యులోకి వెళ్ళిపోయాడు Yes, I got into the field of death. That's how we do it. 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 If you have a physical body, then what are you? That's how we do it. So, when we do it, we do it. 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 ఏమిటి ఆ వెలుగు ఆ వెలుగు నీకు జగత్తు కలుస్తుందా తెలుసుకోండి దేహము ఇంద్రియములు తెలుస్తున్నాయా తెలుసుకోండి నువ్వు దేవుడిని పూజిస్తూ ఉంటావు ఆ దేవుడు తెలియాలా పూజ చేయాలంటే కూడా తెలియాలి కదా అది తెలుసుకోండి సో ఈ మూడు అంటే నేను ఇంద్రి దేహము ఇంద్రియములతో పోయి నేను సక సర్వ నానాత్మతో నానూపాలతో నిండుకున్న ఈ జగత్తు నీవు ఆరాధించే దేవుడు ఈ మూడు దేని వల్ల తెలుస్తున్నాయో అది ఆ వెలుగు ఇది ఆలోచ ఇలాగే చేస్తారు బహుశ చాలా విచిత్రమైన బోధ ఎవడో అలా దృష్టే ఉండదు ఎంతసేపు ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు అని ఆలోచనే తప్ప దేవుడు నీకు ఏ వెలుగు చేత దేవుడు తెలిసి తెలిసి ఆ వెలుగు అది నువ్వు బ్యూటి పదమకం ద సుప్రీం లైట్ ఆఫ్ లైట్స్ దట్ వాట్ యు ఆర్ భవాన్ అని ఆచారం చెప్తాను అంటే తదస్సు ప్రభో మహాత్మ నేను అదే అయి ఉన్నాను ఇప్పుడు నేను తెలుసుకుంటాను వెలుగు వెలుగుతో ఐడెంటిఫై అవ్వాలండి ఈ మట్టితో ఐడెంటిఫై అవ్వకూడదు మట్టి నుంచి గుర్తుందిగా ఇది మట్టేగా అని చెప్పినా మన వాళ్ళు మట్టిలో కలిపేస్తారు ఎవరో రూపంలో మట్టిలో కలిపేస్తారు మంచి భూతాల్లో కలిపేశారు మంచి భూతాల్లో కలపడంలో కొంత మట్టిలో వస్తుంది కొంత నేలలో వస్తుంది భూతానికి మంచి భూతాల్లో కలిపేశారు కలిపేసే ప్రక్రియని తైత్రీ ఒక అలా కలిపాడు భూమిష్టతి ఇంకా భూభాగం ఒక చూసారా అంటే మట్టి భాగం అగ్నిలో కలిసిపోయింది అని అలాగే వాడు భావం చేస్తాడు మహాహిత బ్రహ్మణి ఆ వెలుగు తీసుకెళ్లి మహత్వంలో ఉంది యాభై సంబంధించింది ఆత్మోతిస్వారాజ్యం ఈ విధంగా ఎవరైతే భావన చేసి త్యాగం చేస్తాడో దేహాభిమాన త్యాగం వాడు స్వారాజ్యం వాడు ఆ ఇన్ఫినిట్ ఇండిపెండెన్స్ మోక్షం స్వాతంత్రం అని కాబట్టి ఆ విధంగా దేహభావాన్ని దేహాభిమాన త్యాగమే అమృతత్వం అదే అమరణ హేతు ఆ విధంగా వీడు అమృత స్వరూపంగా అని నేను చూడాలి తస్మాత్ అసత మామోజ్ఞానాచ్చాస్త్రీయ కర్మ విజ్ఞానే గమయ తస్మాత్ అంటే అందువల్ల అందువలన అంటే లేకపోతే దాని ముండి దాని ముండి అందువలన కాదు దాని ముండి దేని ముండి అసత తస్మాత్ అసత ఆ అసంతులు ఉంది మా మా అంటే లదు అంటే అసత్తు అయిన కర్మ నుండి జ్ఞానం నుంచి అని అర్థం అసత్తు నుండి అంటే కర్మణ జ్ఞాన ఎందుకంటే మనిషి అంటే దేహము మనస్సు ఇంద్రియాలు ఉంటాయి దేహం ఇంద్రియాల మధ్యలో ఉంటాయి దేహము కర్మేంద్రియములు జ్ఞానేంద్రియములు మనస్సు అలాగా అడ్జస్ట్ అవుతాయి కర్మేంద్రియాలు దేహం వైపు వస్తాయి దేహంతో కలిసి పనిచేస్తాయి జ్ఞానేంద్రియములు మనస్సుతో కలిసి తెలుసుకుంటాయి దేహము మనస్సు ఉంది కాబట్టి దేహము అంటే కర్మ దేహంతో చేసేదే కర్మ మనస్సుతో చేసేదే జ్ఞానం ఉపాసన ఇప్పుడు దేహంతో చేసే కర్మ మనస్సుతో చేసే ఉపాసన యోగ్యమైనదే ఉండాలి శాస్త్రీయమైనది యోగ్యమైనదే ఉండాలి అసత్తి ఉండాలి ఇప్పుడు అలాగా కళలో కూడా ఉండాలి 
ಸೊ ಇದು ಧರ್ಮ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದೇ ಅಸಂಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲೋ ಲೇಕೆ ಡಬ್ಬಿಗೂ ಉಪಾಸ ಚೇಸಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದೇ ಸಂಖ್ಯ ಅವ್ರು ಏನು ಉಪಾಯ ಕಾಯ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅದೇ ಅಸತ್ ವಿದ್ಯ ಉಪಾಸ ಏನು ಬೆಲ್ಲ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಉಪಾಸ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜಿಸ್ತಾರೆ ರೂಪಾಯಿ ಪೂಜೆ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ಅಸತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಅವ್ರ ಉಪಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಸತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಂಟು ಯಾರು ಅವ್ರು ನಂಬ ಅದೇ ಅಸತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಉಂಟೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಸತ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಪೂಜೆ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಕ ಚಿಪ್ಪಾರಂಟೆ ಯಶ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚಿಪ್ಪಾರಂಟೆ ಚಪ್ಪಲೇದು ಅಲ್ಲಾಗ ಡಬ್ಬಿ ಪೂಜಿಂತಮನಿ ಚಪ್ಪಲೇದು ಡಬ್ಬುತೋ ಪೂಜಿಂತಮನಿ ಚಪ್ಪಲೇದು ಇವನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೀಟ್ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ರಕಮೈನ ಕಾಮನಾಲ ಯಾಕೆ ಬರುವುದು ಉಂಡಿ ಡೆವಲಪ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಗ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮೈನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಖ್ಯಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಾರ ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕಡೆ ಉಂಡೋ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಡ ಅಹಂಭಾವ ಮಮಭಾವ ತ್ಯಾಗ ಉಂಟು ಡಪ್ಪ ವಾಟಿನ ಬೆಚ್ಚಿ ಪೋಷಣೆ ಚೇಕೊಂಡು ಕಥಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಬಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಚಪ್ಪಾಲ ಸೃಷ್ಟಿಸೋದಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣ ಅಲ್ಲ ಉಂಟದಿ ಆ ವಾತಾವರಣ ಅಧಿಗಮಿಸಲು ಕೋಸಂ ಸಮಕಾಲೀನ ವಾತಾವರಣ ಸಮಕಾಲೀನ ಬೋಧವು ಚಾಲಾ ಅಸಂಬಂಧಿಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಅಜ್ಞಾನಾನ್ನ ದಾಚ್ಕೋಗಾಲನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೂಡ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆಟ್ಟಿವೇ ಅರ್ಜಿಸ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಚೂಡಾನಿಕೆ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಟಿ ವಿ ಪೇರು ತೊಂದರೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೊಂದೇ ಒಂದು ನಾವು ಖುಷಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಖುಷಿ ಹೋಗಿ ಚಿಕ್ಕೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನು ನೋಡೋ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಸ್ ಉಂಟೆ ಹನ್ನೆರಡು ಚಾನಲ್ಸ್ ಉಂಟೆ ಮತ್ತು ವಾಚಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಹುಟ್ಟುಕೋ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಷ್ಟಪಡಿ ಮೆದುಳು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಎರಡು ಉಂಟೆ ನೀವು ಚೂಡದಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಟ ಮಸಗಿ ನೀವೇ ಆಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಬ್ಬ ಫೋನ್ ಚಿಂತನಾಡ್ ಕದ ಪಾಪ ಅದೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಣ ದೊಡ್ಡ ಅಶ್ ಅಶೀರ್ಪೂರ್ವಕಂಗಾಂಚನೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಆಯ್ತ ಆಯ್ತ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಶಂಕರನು ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ಥಾಪನಾ ಜಾಗ್ಯೂ ಅದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ಥಾಪನಾ ಜಾಗ್ಯೂ ಪಕ್ಕನೇ ನೆಲಪಡಿ ಅವರೇನೋ ಪ್ರಥಮ ಮುಖ್ಯ ವಿಜಯ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ಥಾಪನಾ ಜಾಗ್ಯೂ ಷಣ್ಮತ ಸ್ಥಾಪನಾ ಜಾಗ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪೈಗಾ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ಮಾಡಿ ಶಂಕರನ್ನು ಚೇಸಿ ಪೂಜೆಲೋ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಮರ ಆಯೋಗ ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಅದು ಪೂರ್ವಪಕ್ಷ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿದ್ಧ ಲೇದು ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಆಯ್ತು ಲೇದು ಆಯ್ತು ಷಣ್ಮುಖ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಎವರೋ ಅಂಡ್ರು ಷಣ್ಮತ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯ ಅದು ಕೂಡ ತಿಳಿ ಏನೋ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಟ ಎಕ್ಕಡೋ ಬೆಲ್ಲ ಮಾಟನೇ ಅದು ತಪ್ಪುಗಾ ಬಿಡಿ ತಪ್ಪುಗಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಾರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಚೇಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇಟವನ್ನು ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜನರನ್ನು ಒಬ್ಬ ತಪ್ಪು ದಾಖಲೆ ನಡೆದು ಚೇಟವನ್ನು ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರೋದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಳಕ ಏನೋ ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿರುವಂತೆ ದಿಶಾ ನಿರ್ದೇಶನ ಲೆಕ್ಕ ಜನರು ಬಹಳ ದಾರಿ ಬಾಳು ಗೆಲ್ತಾ ಉಂಟು ಲೀವ್ ದ ಮೆಲೋ ಏನು ಕ್ಯಾಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮನವಳ್ಳಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಚೇಸಿ ಬಹಳ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಚಿಂತಿದಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಶಂಕರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಇದಂತ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಿಂತ ತಿಳಿಯಲಿ ಎಂದುಕೊಂಡೆ ಭರ್ತೃಹನ ಮಾಡಿ ಭರ್ತೃಹನಿ ಸಾಲ ಫಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಮಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತಾಯ್ತ ಭಕ್ತರ ಸುಭಾಷಿತಾಗಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊಟ್ಟ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚೇಸಾರ ನಾನು ಲೈಕ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಂದೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನೋಪಹತಾಶ್ಚಾರ್ಯೇ ದೇವನ ಮುಂದೆ ಸುಭಾ
రెండో పెట్టిన మనిషి గారు మినిస్టర్ గా వచ్చిందని హరారుడే తప్ప ఆ దేవ దేవుడు అంటే ఆయన వీళ్ళు స్వయం కలుషితమైపోయి ఉన్నారు ధర్మం వాళ్ళకి విజ్ఞానం లేదు పొద్దు జీవుల్ని నమ్ముకుందామా అంటే అజ్ఞానోపహతాశ్చాన్ని మంద పొద్ద మంద జీర్ణమంగే సుభాషితం నేనేదో నాలుగు మంది మాటలు చెప్తా అనుకోండి నా మాటలు నా ముందు మిగిలిపోయాయి నేను అలా ఉండిపోయాను ఎంత అలా మాట్లాడేటువంటి కష్టపడతాడు వీళ్ళ యొక్క అజ్ఞానాన్ని చూసి వీళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీని చూసి అంత కష్టపడతాడు నేను చూసి మన సుబ్రహ్మాస్ గారు బాగా కష్టపడి వీళ్ళ అజ్ఞానం చూసి కష్టపడి ఎన్నో బాగా దయ ప్రేమ మనం ప్రేమించిన వాళ్ళు అజ్ఞానంలో కొంచెం మనసు కష్టపడి కాబట్టి నన్ను ఈ శాస్త్రీయమైన కర్మ విజ్ఞానంలోకి తీసుకురాలి ఈ అశాస్త్రీయ అజ్ఞానముల యొక్క కార్యములైన కర్మ విజ్ఞానము వీటి నుంచి మనం పైకి లేవ తీసి శాస్త్రీయమైన కర్మ విజ్ఞానముల యొక్క అవధి కూడా మహా పూజల ముందు ఏంటంటే కాబట్టి కంట్రోల్ మనం తీసుకురాలి అంటే ఎవరుంది దేవ భావ సాధన ఆత్మభావం ష్టి కానీ పశుభావము అంటే ఏంటి సో నిన్న మనం అనుకున్నాం యాజమాన్యం ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా అనుకోండి ఒంట్లో రుసుకోవాలనిపిస్తుంది అక్కడ చూసుకోవాలని ఒంట్లో రుసుకోవాలనిపిస్తుంది కానీ ఎవరికైనా పెట్టాలని కూడా అనిపిస్తుందా అంటే కేవలం ఒంట్లో రుసుకోవాలని మాత్రమే అనిపిస్తుంది ఎవరికైనా పెట్టాలని అనిపిస్తుంది పుల రెండు స్వీట్ ప్యాకెట్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఏదో మంచి స్వీట్ ఉంది చూస్తే తిన్నామని ఒక్కడిని కలుపు వేసి కూర్చొని తింటానా ఎలా తింటాను ఇంకో ఐదు నిమిషాలు ఎవరు వస్తున్నారు పిల్లాడు ఎవరు వస్తారు ఎవరు వాళ్ళు ఒక్కొక్క పెట్టి వాళ్ళు తినొచ్చినాయి సో ఇది తినాలనుకోవడం పశుభావం పెట్టాలనుకోవడం దేహం అయితే తినడము దేహ దేహ ధారణ కొరకైతే పశుభావం కూడా కాదు అది కూడా దేహం తినడం భోగానికైతే పశుభావం తినడం దేహయాత్రకు తిన ప్రతిమత అది దేవభావం ఇతరులకు మనం పెట్టాలి ప్రేమ అది దేవభావం కాబట్టి పశుభావం నుంచి మనం పైకి రాగి ఆ దేవభావానికి తీసుకుంటారు అయితే దేవభావంలోకి రావాలంటే సాధనము ఉండాలి కర్మాలు ఉపాసన ఉండాలి దేవభావ సాధనము అంటే దేవభావానికి తీసుకుపోయేటువంటి కర్మ ఉపాసనలోకి నన్ను లాక్కుపో ఈ పశుభావం లాగేసేటువంటి అధోభావానికి పట్టుకెళ్లేటువంటి కర్మ ఉపాసన నుంచి నన్ను పైకి లాగి దేవభావంలోకి తీసుకుపోయేటువంటి పిచ్చిగా అర్థం అర్థం ప్రేర్స్ పెట్టుకుంటే సంసారమే కొనసాగుతుంది ప్రేయర్ కుడ్ బి ఆన్సర్డ్ జనరల్ చేస్తే ప్రేయర్ కుడ్ బి ఆన్సర్డ్ ప్రేయర్ కి ఆన్సర్ వస్తుంది సో నాకు డబ్బు 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 అని మనం పసం చేస్తే ఎప్పుడు డబ్బు వస్తుంది కాకుండా పోతుంది బట్ ఆ దేవభావాన్ని మంచి మంత్రం దానికి శంకరుల ఉపాధి అక్షరంగా ఉంటుంది
நாளைக்கு அட்வர்ஸ்து டிஸ்டர்ப் కాబట్టి అలాంటి బాధ్యత ధరించుకో ఆ సౌక్యంగా ఉండిపోతే ఆనందంగా ఉండిపోతే దక్షిణ దిశను ఫోన్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు సో తమస్సు వెలుగు ఆ బుద్ధిని తెలుసుకునే వెలుగు అది వెలుగు అయితే మరి బుద్ధి ఇంద్రియము చూపు చూపుతో ఇంద్రియం చూపు చతుడు తర్వాత దీపం వీటన్నిటినీ ప్రకాశింపజేసే విలువ అదే విధంగా పరమకం జ్యోతి అంటే తదస్సు అవునండి నేను అదే అది దేవభావం ఉంటే ఎస్ నేను ఆలోచించు ఎనీవే అది అలాగా అర్థం చెప్పుకోవాల్సి ఇక్కడ తమస్సు అంటే ఎవరు చెప్తున్నారు మంత్రం అందాము మృత్యువై తమహ అంటే తమస్సు అంటే మృత్యువే జ్యోతి రమృతం మళ్ళీ జ్యోతి అంటే అమృతమే వెలుగే అమృతం జ్ఞానమే అమృతం మృత్యోవర్మామృతం రమయ అమృతం మా గురు ఇత్యే వై తదాహ అంటే మళ్ళీ అదే చెప్పినట్టు అయిందండి తమస్ అంటే మృత్యు జ్యోతి అంటే అమృతం అంటే మళ్ళీ ఏమైంది మృత్యోహమా అమృతం అమ్మాయి అని చెప్పినట్టు అయింది అంటే ఏమిటి అమృతం మాకు అనే చెప్పినట్టు అయింది అరే ఇంకా మళ్ళీ యాడ్ చేసింది ఏం లేదు అదే మళ్ళీ రిపీట్ చేసినట్టు అయిందే అవును తథాంట అదే విధంగా లేదు మరియు అంటే ది సేమ్ థింగ్ అనమాట తమసో మా జ్యోతిర్గమయేతి అది మంత్రవాక్యం దాన్ని వ్యాఖ్యానం చేస్తాం ఇప్పుడు వై తమ తమస్ అంటే ముఖ్యమైన సందేహమే లేదు వై ఎందుకంటే సర్వముహి అజ్ఞానం ఆభరణాత్మకత్వాద్ తమహ ఏమంటే తమహ అంటే అజ్ఞానం తమస్సు ముచ్చి వల్ల అయింది తమస్సు ముచ్చి పోవాలంటే అజ్ఞానం ద్వారా ముచ్చి అయింది తమహ అంటే అజ్ఞానం చీకటి చీకటి ఏం చేస్తుందంటే కప్పేస్తుంది అక్కడ గటపటాదులు ఉంటాయి దాన్ని చీకటి చేత కప్పు వేయబడి ఉంటాయి కళ్ళు తెరిచే ఉంటాం గటపటాదులు ఉంటాయి కళ్ళు తెరిచి ఉంటాం అయినా జ్ఞానం కలగదు ఘట జ్ఞానం కలగదు ఎందుకని చీకటి దాన్ని కప్పేసి వస్త్రంతో కప్పేస్తే ఘట జ్ఞానం ఎలా కలగదో చీకటి కప్పు వేసినప్పుడు ఘట జ్ఞానం కలగదు కాబట్టి అలాగే చీకటి ఎలా కప్పేస్తుందో వస్త్రం ఎలా కప్పేస్తుంది వస్త్రం అంటే తెర వేసేస్తారు ఇలా బలబలంగా తెర లాగేస్తారు దేవాలయాలు లాగేసుకుంటారు అలా దృష్టితో దండ పెట్టుకున్నా తెర లాగేస్తారు తెర లాగేసి ఏమని తెర పెట్టుకుంటే తెర లాగేశారు అంటే వరగంట పోయింది అన్నాడు అరగంట ఉంటే ఎంత రావచ్చు ముప్పై గంట అవ్వచ్చు గంట అవ్వచ్చు అరగంటకి అర్థం అరగంట కాదు నెలంటే నెల కాదు వారం ఉంటే వారం కాదు అరగంట అంటే అరగంట కాదు ఏది అది కాదు సో వాట్ ఎవర్ కాబట్టి వారు గంట పోయింది అన్నాడు అక్కడ అలా ఉంటే వస్త్రమే ఉంటుంది తెర ఉంటుంది తప్పేస్తుంది మా చిన్నప్పుడు నేను డ్రామాలు వేసి గడుపుతున్న వాళ్ళు వెళ్ళి మేము వెళ్ళి అంత ముందు వెళ్ళకూడదు వెళ్ళిపోయి అంటే ముందు సీట్ కోసం తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది నాటకం అంటే ముందు సీట్ ఉన్నారు చూసే తెర ఆ తెర ముంచుతో ఎంతసేపు అంటే తెర ఆ తెర వెనక ఏదో కదలికలు మొత్తం జరుగుతుంది చాలా బాగుంటాయి ముందు ఏమీ ఉంటుంది తర్వాత ఏమో కదలికలు చాలా బాగుంటాయి అవి ఏమిటో అని మళ్ళీ మనకేమో ఉత్కంఠ కానీ ఎలా తెలుస్తుంది తెర వెనక్క రాను సీటు వదిలేస్తే మళ్ళీ పోతుంది కాబట్టి అలా ఉండి అలా ఉత్కంఠ తెర ఆ తెరకేస్తుంది అట్ లాస్ట్ ఆ తెర వెనక్క ఓ గజ్జలు కట్టుకుని ఒక ఆవిడ డ్యాన్స్ చేయడం ప్రారంభిస్తుంది అంటే ప్రార్థనకు తయారు ఉన్నారు ఈ లోపల ఒక ఆయన హాతి అప్పుడు ప్రార్థన అప్పుడు కూడా తెరవదు ఆ తెర అప్పటికి తెరవదు అప్పుడు దాని మీద ముక్తాయి పోను ఇవి అవి అయిన తర్వాత నాలుగు గిజ్జలు బంధువు అయిన తర్వాత అట్ లాస్ట్ ఒక ఆయన తెరవదు 
There is only one darkness in this creation, and that is the darkness within. తమస్సు <laughs> ఒక చీకటి అంటే తమహ అంటే జ్ఞానం బాగానే ఉండాలి మృత్యు అలా అయింది తదే వచ్చ మరణ హేతు అదే మృత్యు ఎందుకని మరణ హేతు మరణ హేతు ఎలా అయింది నేను ఇందాక చెప్పాను ఈ దేహము నేను అనుకుంటూనే చచ్చిపోతూనే ఉన్నాడు చచ్చిపోతూనే ఉన్నాడు లేదా చచ్చిపోయాడు అని కూడా అనేసేయచ్చు ఈ దేహము నేనని ఎప్పుడైతే అన్నాడో అప్పుడే పోయాడు ఇంక మళ్ళీ పోవడానికి ఇంక మీరు మైల్ పట్టే ఇచ్చు కావాలండి మైలు పట్టడం ప్రారంభించేది ఈ దేహము నేను ఎప్పుడైతే అన్నాడో పట్టండ్రా మాకు మూడు పట్టిస్తే అయిపోయింది ఎందుకంటే అప్పటికే చచ్చిపోయాడు ఇట్ ఈస్ సచ్ అనుకుంటాడు తప్పు అది ఇంత జ్ఞానం చేయడం యొక్క కాబట్టి అదే మరణ హేతు మంచిది జ్యోతి అమృతం జ్యోతి అంటే లింగు అదే అమృతం అదే జ్ఞానం దాని అంటారు పూర్వోక్త విపరీతం ఇంతకు ముందు చెప్పింది అజ్ఞానం కదా ఆవరణాత్మకము వేరే దానికి ఆపోజిట్ జ్ఞానం చక్కగా అన్ని విషద్రముగా తెలుస్తాయి కప్పి వేయడం కాదు విషద్రముగా తెలుస్తాయి శ్రీరామకృష్ణుడు వారు ఎంతో బాగా చెప్పారు వారు ఎవరంటే ప్రతి మానవుల హృదయంలో తేర ఉంటుందండి ఆయన ఆయన అన్నారు తేర అంటే దేవాలయాలు వేస్తాం అలాంటి సరే వారు తేర ఉంటుంది దేవాలయానికి ఎందుకంటారంటే దేవుడు లోపల ఉంటాడండి దేవాలయంలో ఉన్న దేవుడు లోపల ఉంటాడు లోపల ఉన్నాడు కాబట్టి బయట ఉన్నాడు లేకపోతే లోపల ఉండడు లోపల లేకపోతే బయట ఉండడు ఆ తేర ఉంటుంది ఆయన ఏమన్నారంటే కొంత హృదయాల్లో తేర గొంతలా ఉంటుంది అదే తమస్సు కొందరు హృదయాల్లో తెర తెర చాప ఉంటుంది చూడండి ఈ పూజకి అడవ పూజకి తెర చాప ఉంటుంది అలా ఉంది అంటే గొంత కాదు కానీ అది సిద్ధు ఏమి ఉండదు అది అర్థమైంది గొంత అయితే కాదు అదే నిజో కూడా ఉంటుంది కొందరు హృదయంలో తెర ఉల్లిపోన కాయితే ఉంది అది సిల్క్ సిల్క్ వస్త్రాలు ఉంటాయి చూడండి చాలా మంచగా మంచిగా కాదు ఉంటే సిల్క్ ఉంటుంది టిష్యూ మీద చాలా ఉల్లిపొర లాగా సిల్క్ చేయమాగా లేకపోతే సిల్క్ మంచిగా నాజూక అలా అని ఆయన ఇష్టం ఆ తెర దాని సత్వం ఆ తెర ఉన్న ఈ అక్కర్లు ఆ తెర నుంచి వెనక ఒక దేవుడిని అనుకుంటూ ఉంటాడు మనసులోంచి దేవుడు అలా అనుకుంటాడు సాత్వికమైన మనసు అంటే కాబట్టి జ్ఞానమే తెర జ్ఞానము దానికి విరుద్ధమైనది జ్యోతి అదే మినము అది చక్కగా సర్వము విషదముగా చూపిస్తుంది స్పష్టంగా చూపిస్తుంది దైవం తన స్వరూపము దైవము లేదా వీడి చేత ఉపాసింపబడే అమాత్మ ఆ వెలుగు రూపంగా ఉన్నాడు సర్వ ప్రాణులు ప్రాణశక్తి రూపంగా ఉన్నాడు అని తెలుసుకుంటూ ఉంటాడు ఆ తెలివి ఆ జ్ఞానం అది ఏ అది ఏ జ్యోతి ఎందుకంటే జ్ఞానం ప్రకాశాత్మకత్వాత్ జ్ఞానోతి జ్ఞానమే జ్యోతి ఎందుకని ప్రకాశ స్వరూపం చక్కగా సర్వమును ప్రకాశింపజేస్తూ 
కాబట్టి దానికే దీపం ఉంటుంది దీపం వెలిగిస్తే అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు అలాగే జ్ఞాన దీపం ఉన్న చోట అన్నీ తెలుసుకోవచ్చు సో శ్రీకృష్ణుడు దీపంలో ఉంటాడు జ్ఞాన దీపాన్ని గురించి అక్కడ భాష ఉంది ఆ భాష నేను పండితాను ప్రయోజనం పండితాను సో నాశయాం ఆత్మభావస్థ జ్ఞాన దీపేన భాష ప్రకాశించే జ్ఞాన దీపంతో అజ్ఞానం అనే అంధకారాన్ని నేను పోగొడతాను ఆత్మభావస్థ ఆత్మభావ ఆత్మరూపులుగా ఉండి నేను పోగొడతాను కాబట్టి అదే మనం పోవాల్సినది మనకి అదే వరము జ్ఞానమే వరం జ్ఞానమే అనుగ్రహం మిగతా ధన బోధాలు కనుక వస్తు వాహనాలు అనే అనుగ్రహం కానీ కాదు అవి బంధం జ్ఞానమే సకల సంపదలో అదే అమృతత్వం కనుక దేహాభిమానమే మృత్యు జ్ఞానమే దేహ పరిచ్ఛేదాన్ని పోగొట్టుకున్న జ్ఞానమే మోక్షం తదేవా అమృతం అదే అమృతం అమృతము ఎందుకు అంటే అర్థం ఏంటి అవినాశాత్మత్వాత్ అది అమృతము ఎందుకు అన్నానంటే అది అవినాశాత్మకం అంటే అమరణ హేతు మన యొక్క అమృతత్వాన్ని ముహూర్తాలకి మనం సాక్షాత్ హేతు కనుక ఆ జ్ఞానమే అమృతం అటువంటి ఆ జ్ఞానం అనే తమస్సు నుండి మనము జ్ఞానము అనే వెలుగు వైపునకు తీసుకొని పోము అని ప్రార్థన సో మళ్ళీ ఇద్దరు మొదటి మంత్రంలో ఏ తాత్పర్యం వచ్చిందో ఇక్కడ అదే తాత్పర్యం వచ్చింది మృత్యువు నుండి అమృతం అన్నకు నమ్మి గొనిపోము అనే తాత్పర్యమే వచ్చింది గొనిపోవడము అంటే ఏమిటండి గొనుక్కోవడము అంటే అర్థం ఏంటి అమృతం మాకు ఒక జర్నీ తీసుకోము అంటే ప్రయాణం సో గుర్రం ఎక్కేసి కేదార్నాథ్కి వెళ్ళాడు గుర్రం ఎక్కువ వెళ్ళాడు కేదార్నాథ్ అక్కడే ఉన్నాడు ఇక్కడ లేడు గుర్రం ఎక్కితే కానీ వెళ్ళలేము అలాగా అనిపిస్తుంది వాస్తవానికి ఇది జర్నీ ఇదో ప్రయాణం లేదా జోలిలో కూర్చుంటే అవరో మోసిపోతారు కేదార్నాథ్ దగ్గర పెట్టేస్తారు అదో ప్రయాణం ఇక్కడ ఈ ప్రయాణం ఏమిటి ఇక్కడ ఈ ప్రయాణంలో డిస్టెన్స్లు ఏముండవు టైం పట్టే ప్రయాణం కాదు ఇది తన యొక్క అజ్ఞాన అజ్ఞానం చేత కల్పితమైన ఒకరి నుండి జ్ఞానం చేత ప్రకాశించే స్వరూపం వైపు ప్రయాణం మనిషి ఒక రూపం పెట్టుకుంటాడు తను అందులో ఒక రూపాన్ని పెట్టుకుంటాడు ఏమిటి 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 ఫలానా పూర్తి ఫలానా అని ఈ రకంగా ఫలానా 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 పర్సనాలిటీ పర్సోనా అంటారు అదే రూపం రూపం అంటే డిఫైనింగ్ డిఫైనింగ్ ఆస్పెక్ట్ గా రూపం ఉంటుంది ముఖ్యత అదేనా ఇది రూపం ఏమంటే దీని రూపం ఏమిటండి అంటే ఆయన ఎమ్మెల్యే గారు అండి ఆయన ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే అండి మూడు సార్లు పోర్టు చేసినా ఒక సార్లు దిగారు అండి అంటే ఇలా ఆయన ఇది రూపం ఉన్నారండి ఇంత డబ్బు ఉందండి ఇక్కడ ఇల్లు ఉన్నాయి అక్కడ వాటిలు ఉన్నాయి ఇది రూపం ఏం రూపం ఉండదు ఆ రూపం గుడగా గుడగా బట్టి రూపం గుడగా మీరు కూడా ఎంతసేపు అవుతుందండి ఈ రూపం అటువంటి రూపం అదే జ్ఞానము అదే చేతి ఆ రూపం నుండి కల్పిత రూపం నుండి జ్ఞాన స్వరూపం ఇంపర్సనల్ అవేర్నెస్ అది జ్ఞానము చూసిన వెలుగు అది ఒక పర్సన్ కాదు దాని ఎందు ఆ పర్సనాలిటీ లక్షణాలు ఏముండవు పర్సనాలిటీ లక్షణాలు ఏముంటాయి ఏదో కులము గోత్రము వర్ణము వర్గము ఏజీ వయస్సు లింగము ఇవన్నీ పర్సనాలిటీ లక్షణాలు ఇవేమి కూడా జ్ఞానం నుండి ఉండవు అసలు పర్సనాలిటీని నిరూపించే రూపము అనే మాట అక్కడి నుంచి వచ్చింది పర్సనాలిటీని రూపించే అంటే నిరూపించే అంశము ఏది కూడా ఆ నిరూపి నుండి ఉంటుంది కాబట్టి అది ఇంపర్సనల్ రియాలిటీ అదే దైవం స్వరూపం దానికి గురిపోతుంది అంటే ఏమవుతుంది మనం పర్సనల్గా మొదలు పెడతాడు యాత్రని నేరా యాత్ర చేరేప్పటికి ఆ పర్సన్ కాకుండా మనం తెలుసుకుంటే దైవ దర్శనం అంటే అలాగే ఉంటుంది 
అభిమాన నిమిత్తి కలిగే ఉపాసనలు చేసే విధంగా మమ్మల్ని ముందుకు నడిపించు అని సాధన అనే క్షేత్రంలో ప్రార్థన ఇంకా రెండో మంత్రంలో తినండి ఆ సాధన భావము ఎప్పుడైతే అసత్తు నుంచి సత్తు వచ్చిందో ఇంకా వీడు ఆ లక్ష్యము చేరుకోవటానికి ఇంకా ఆలస్యం ఇంకా జీవితం అంతా సాధనమే కాదుగా ఆ సాధన భావం నుండి కూడా సాధ్యము వైపుకు మమ్ము తీసుకోకు తీసుకోకపోవడం సాధ్యమేమిటి దైవం అశాస్త్రీయ కర్మని ఉపాసనని విడిచిపెట్టి శాస్త్రీయమైన కర్మ ఉపాసన పట్టుకుంటే సాధన భావం తొలగిపోయి అంటే ఎప్పటికీ నేను సాధకుండే సాధకుండే అనే భావం కూడా తొలగిపోయి ఆ దైవ స్వరూపంగా నిలిచి ఉంటుందా అది కూడా మనం సంపాదించుకోవాలి నేను సాధకుండే నేను సాధకుండే అని కొంతకాలం అనుకుంటా ఇంకా నాకు దొరకలేదు ఇంకా నేను చేరుకోలేదు అని అనుకుంటే అనుకుంటూ ఉంటే ఆ సాధ్య భావం కూడా మనకు దూరం జరగదు కాబట్టి ఇంకా నాకు దొరకలేదు నేను అనుకుంటే అయిపోతుంటే అని అనుకోవడం మానేసి శాంతంగా ఉంటూ ఉంటే ఆ సాధన భావం కూడా జాగిపోయి సాధనాలు ఉంటాయి సాధన భావం తొలగిపోయి సాధ్య స్వరూపులుగా నిలిచి ఉంటాడు అది మందో అంత తాత్పర్యం ఒకటే అయినా మృత్యువు నుండి అమృతం తీసుకుని అంటే మృత్యు రూపమైన విజ్ఞాన కర్మ విజ్ఞానంలో సాధనల నుండి అమృత స్వరూపమైన కర్మ విజ్ఞానంలో సాధనలో నుండి గొనిపోము రెండోది మళ్ళీ మృత్యువు నుండి అమృతంలోకి తీసుకుపోము అంటే సాధనావస్థ అనే మృత్యువు నుండి సాధనావస్థ కూడా అజ్ఞానమే కదా నేను ఇంకా సాధిస్తున్నాను దేవుడు నాకు దూరంగా ఉన్నాడంటే అదే అజ్ఞానమే ఆ అవస్థ నుండి ఆ మృత్యువు నుండి దైవ దైవత్వము అనే అమృతంలోకి నన్ను గోనిపోము అది రెండో మంత్రము ఆ విధంగా మెడిటేషన్లోనే మళ్ళీ విశేషము కాదు శంకర భాష అంటే అలాగే ఇప్పుడు మళ్ళీ మంత్రంలో ఉంటాం మృత్యోర్మ అమృతంగమయేది మూడో వైద్యస్ మూడో మంత్రం దానికి అర్థం నా ప్రతి మోహితమి వాస్తి ఇప్పుడు సత్తు నుంచి అసత్తు అంటే కొంత దాచినట్టు ఉంది దాని నిజంగా దాచినట్టు తాత్పర్యం కాదు కొంత దాగి ఉన్నట్లుగా తెలుసుకోండి అది ఏమిటో మనకి చెప్తే కానీ తెలియని మాటలు రోజు పడ్డాయి మిగతావి తెలుసుకోండి రెండో మంత్రంలో కూడా తమస్సు జ్యోతి అది ఏమిటో కొంచెం వివరిస్తే కానీ మాకు బాగా అంటే మా తెలిసిన మా తెలిసిందండి గమయా తెలిసింది మిగతా రెండు తెలియలేదు ఓకే అక్కడ తిరోహితం అంటే తెలియకుండా మనకు తెలియని మూడోది వచ్చారు నృత్యోర్మ అమృతం గమయ ఇప్పుడు ఎప్పుడు మీకు తెలియని ఏమన్నా ఉంది కదా లేదుగా చెప్పేసాం కదా నేను తెలపను మృత్యోహ మృత్యు అంటే అశాస్త్రీయ కర్మ విజ్ఞానం అమృతము అంటే శాస్త్రీయ కర్మ విజ్ఞానము సాధనావస్థ నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో మృత్యు అంటే ఇంకా సాధన సాధకులుగా వేతంలో వీలు ఉంటుందా అమృతము అంటే దైవత్వము తెలుసుకోవడం శాంతంగా తెలిసిపోయింది ఇది దీంట్లో మీకు తెలియదే ఉంది అవే మాటలు మృత్యోహమా అమృతం కాబట్టి ఈ మూడో మంత్రం మీకు తెలిసినది తిరోహితమైనది ఏమి లేదు మొత్తం బ్రాహ్మణంలో ఉన్నమాట భాష్యంగా మృత్యోర్మామృతంగమయేది అనే అనే మూడవ మంత్రం ఏదైతే ఉంటుందో అది పూర్వయోదేవ మంత్రయో సంచితోర్థీయేన మంత్రేణ ఉచ్యతే మూడోది చూసారా ఇది గడచిన రెండు మంత్రాలు చెప్పిన దాన్నే మళ్ళీ కట్ట కట్టి మీ ముందు పెట్టినట్టు అయింది సముచిత అంటే రెండింటిని కలగా కలిపేసి మీ ముందు పెట్టారు రెండింటిని కలిపి చూసుకోండి సాధనావస్థలో ఈ డెవలప్మెంట్ మీకు రావాలి ఓకే అది ఫస్ట్ మంత్రం రెండో మంత్రంలో వచ్చి మళ్ళీ సా ఫస్ట్ మంత్రంతో అయిపోవద్దు సాధనావస్థ నుండి సాధ్యావస్థ నుండి చేరుకుంటున్నారు చేరుకోండి అది రెండో మంత్రము నేను చేరుకోవాలని ప్రార్థన ఆ రెండు మంత్రాలు చెప్పిన దాన్ని అయ్యా నా సాధన బాగుండేట్లాదు నా సాధన సఫలమయ్యేట్లాదు సాధన బాగుండేట్లాదు మొదటి మంత్రం సాధన సఫలమయ్యేట్లా చెప్పి రెండో మంత్రం ఆ రెండు నేను సముచితమైన అర్థాన్ని 
ఇలా రెండింటిని కంబైన్ చేసినట్టు అండ అండ పెడితే సంక్షేమం అంటారు అండ అర్థాన్ని మూడో మంత్రము సూచిస్తుంది కాబట్టి మూడో మంత్రములో కొత్తదనం కొత్తదనమే కానీ దాచిపెట్టింది ఏమిటి దాగి ఉన్నది ఏమిటి నాత్ర తృతీయే మంత్రే మొదటి రెండు మంత్రాలలో తిరోహితం ఉంది ఆ విధంగా అక్కడ ఉన్నట్లుగా ఈ మూడవ మంత్రంలో తిరోహితం ఏది అంటే అర్థం ఏంటి యథాశ్రుత ఆ రెండు మంత్రాలు నేను మనసులో గుర్తుపెట్టుకునే ఇప్పుడు వినాలి మృత్యోహమాయ అది వినాలి మరి కానీ మీకు తెలిసిపోయిందా లేదా తెలిసిపోతుందండి పైన చెప్పిన రెండు మంత్రాల అర్థమే నా గుర్తుకు వచ్చేస్తాను అంటే ఎలా శ్రోత మీరు వినగానే మీకు తెలిసింది చూసారా అదే ఆ మంత్రం యొక్క ఒకసారి అంటాం ఓం అసతో సత్యమయ క్లారిటీ కోసం అమృతంగమయ అంటే తప్ప ఎందుకంటే సంధి నిత్యంగా సంధి నిత్యంగా సంధి మీరు చేయొచ్చు చేయొచ్చు అయితే మనం ఉత్సోర్మామృతంగమయ అది తప్పు అనుకోకండి అది తప్పు అనుకో బంద్ చెప్పేసి బ్రేక్ చేయకుండా మృత్యోర్మామృతంగమయ అని చెప్పచ్చు మృత్యోర్మామృతంగమయ అని చెప్పచ్చు అంతే కానీ మృత్యోర్మా దగ్గర మృతంగమయ అంటూ తప్పు మృత్యోర్మా అని ఆగారు అనుకోండి ఓకే ఆగండి ఏం పర్వాలేదు అమృతంగమయ లేదా కల్పిస్తే మొత్తంలో కూడా కల్పిస్తాయి కల్పినప్పుడు అమృతం అని తెలుసుకోవచ్చు క్షమిస్తాము ఆ విధంగా భావన చేసుకుంటాను ఇప్పుడు